நம்மளாம் அவ்வளோத்துக்குள்ள ஒர்த்து கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து பாஸ் ஆனால் போதும் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக மார்க் எடுக்கணும் தாழ்வு மனப்பான்மை என்னை வந்து அப்படி சொன்னவங்க மத்தியில் வந்து நீங்கள் என்ன உயர்த்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு சின்ன ஜெபம் தான் பண்ணிவிட்டு போயிருந்தேன் தனிமையாக இருந்து படிப்பது அதிக நல்லது தேவைப்படும் போது மட்டும் ஒரு குரூப் ஸ்டடிக்கு நீங்கள் போகலாம் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதோ அதில் இன்றைக்கு ஆண்டு ஒரு விசேஷமான ஞானத்தை உங்களுக்கு அருளி செய்வார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாலிபர் உலகம் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை ஒளிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களும் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று கருத்தருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறோம் இன்னைக்கும் நம்ம வாலிபர் உலக நிகழ்ச்சி சிறப்பாக தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்காகவே நடத்தப்படுகிறது கடந்த வாரம் நம்ம பயத்தை குறித்து பார்த்தோம் நிறைய பேர் பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கருத்தருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறோம் இன்னைக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் டாபிக்கில் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனியாக உட்கார்ந்து படிக்க வைக்கப்படுறாங்க அவங்க ஞானத்தில் எனக்கு குறைவாக இருக்கேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறாங்க அதே போல கவலையோட இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்களா எனக்கும் ஞானம் கிடச்சி நானும் நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுவேனான்னு எதிர்பார்ப்போடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக ஏசப்பா உங்களுக்கும் ஞானம் தருவாங்க நீங்களும் எக்ஸாம்ஸில் நல்லபடியாக எழுத ஏசப்பா உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க இப்போவும் எக்ஸாம்ஸை நல்லா எழுதி ஓவர் கம் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டெஸ்ட் மணியை நம்ம இப்போ கேட்கலாம் வாங்க டெஸ்ட் மணிக்குள்ளே போகலாம் என் பேர் ஜாய்ஸ் நான் வந்து காமராஜ் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் டுவெல்த் படித்தேன் படிக்கும்போது எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்ன ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எடுக்க போகிறீங்களா ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எடுக்க போகிறீங்களா அப்படிலாம் சும்மா சும்மா விளாட்டுக்கு கிண்டல் பண்ணுவாங்க நானே நினச்சிப்பேன் நம்மளாலலாம் எங்கே எடுக்க முடியும் நம்மளாம் அவ்வளோத்துக்குள்ள ஒர்த்து கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து பாஸ் ஆனால் போதும் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக மார்க் எடுக்கணும் தாழ்வு எடுக்க முடியும் நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நானே நினச்சிப்பேன் நம்மளால முடியாது நம்ம படிப்போம் கடவுளையோ எவ்வளோ கொடுக்காரோ வாங்கிட்டு போயிடுவோம் அவ்வளோதான் நமக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டு வந்துட்டேன் அச்சீவர்ஸ் மீட்டிங் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல அட்டன் பண்ணேன் அச்சீவர்ஸ் அச்சீவர்ஸ் நாலு மாவடியில் நாலு மாவடியில் அப்போ நான் ஹோமில் கம்பேஷனில் இருக்கிறதுனால ஒரு கோரியோகிராஃப் கேட்டிருந்தாங்க கோரியோகிராஃப் பண்ணினேன் எங்கள் குரூப் எல்லா பிள்ளைங்களும் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்போ வந்து சாதிக்கலாம் நீவா நண்பனே அப்படிங்கிற சாங்கில் கோரியோகிராஃப் பண்ணணும் அந்த சாங்கில் தான் கோரியோகிராஃப் பண்ணும்போது சாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தங்களையும் நினச்சி நான் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஏசப்பா எல்லாரும் கூட நீங்கள் பேசுங்க யாரெல்லாம் பயத்தோடு இருக்காங்களோ அவங்க கூட நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உண்மையாக சொல்லும்போது எனக்குள்ள ஒரு விசுவாசமே கிடையாது நம்மளால சாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள இல்லை ஆனால் மற்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆண்டு ஆசிர்வதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் ப்ரேயர் பண்ணி சாட்சி அங்கே முன்னாடி வந்து நின்று நாங்கள் குரியோகிராஃப் நல்லபடியாக பண்ணி ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டோம் உட்காந்ததுக்கப்புறம் மனசுக்குள்ள ஒரு கலக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு கடைசி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்காக சொல்லி ஜெபிக்கும் போது நிறைய பேர் இங்கே விசுவாசிக்காமல் நம்பிக்கை இல்லாமல் அப்படி இருக்கீங்க ஒரு மூலையில் இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நானும் பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு மூலையில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ஏசப்பா எனக்காண்டி நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தையாக இது நானும் ஒரு குப்பையில் ஒரு தூரத்தில் தள்ளப்பட்ட கல் மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக என்னால் முடியுமா அப்படி சொல்லி ஒரு விஷயம் ஏசப்பாடு ஏசப்பா அவங்க இடத்துல ஒப்பு கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து நல்ல மதிப்பெண் எடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக முடியும்னு ஒரு சாட்சியாக வந்து நிற்பேன் அப்படி சொல்லி ஒரு பொருத்தனை பண்ணேன் அதே மாதிரி மூணு மாதம் கழிச்சு எக்ஸாம் நடந்துச்சு நல்லபடியாக எழுதினே விசுவாசம் அப்பவும் இல்லை எழுதிட்டேன் ஆனால் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்லாம் வர மாட்டோம் இருக்காது அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுப்பேங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு விசுவாசத்தோடு எக்ஸாம் எல்லாம் முடித்தோம் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட் வந்துச்சு ரிசல்ட் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஏமா நீ தான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எடுத்திருக்க ஃபஸ்ட் காமராஜ் ஸ்கூலில் தௌசண்ட் செவன்ட்டி செவன் தான் ஃபஸ்ட் மார்க் அப்படிங்காங்க ஆனால் நம்ம கூட இன்னொரு பிள்ளையும் யாராவது தௌசண்ட் செவன்ட்டி செவன் எடுத்திருப்பாங்களா ஒருவேளை நம்மளை தான் சொல்கிறாங்களா இல்லை வேறு யாராச்சும் சொல்கிறாங்களா அப்படி சொல்லி அப்பவும் ஒரு சந்தேகம் கடைசி விசுவாசத்தோட ஸ்கூலுக்கு போனால் கடைசி ப போர்டில் என்னோடய பேர் தான் அழி போட்டிருக்கு ஜாய்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு விசுவாசமே இல்லாத என்ன ஒரு குப்பையாக கடந்த என்ன நீங்கள் உயர்த்திருக்கீங்க என்னோட மூலமாக எதையுடைய நாம மகிமைப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வருஷம் ஏசப்பா முன்னாடி சாட்சியாக வந்து நின்று கருத்துக்கு ரொம்ப பெரிய சோசம் இப்போ என்ன படிக்கிறீங்க பிஎஃப்எஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறாங்க ஓ பிஎஃப்எஸ்சி அப்படி ஒரு கோர்ஸ்
இவா ஏன்னா நான் வந்து நைன்த் வரைக்கும் நல்லா படிச்சதே கிடையாது நைன்த்ல எடுத்த மிஸ் தான் டென்த்துக்கு எனக்கு கிளாஸ் டீச்சர் அதனால வந்து அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க உடனே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு நான் அழுதுட்டே இருந்தேன் ஆனா அப்படியும் நான் வந்து அப்படி எக்ஸாம் வர வர எக்ஸாம் எழுதிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனா எக்ஸாம்ல ஒன்றும் நான் அவ்வளோ டாப்பாலாம் எடுத்தது கிடையாது ரொம்ப சோர்ந்து போய் தான் அச்சீவர்ஸ் மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் அக்கா வந்து ஒரு சாட்சி சொன்னாங்க அவங்களும் படிக்க மாட்டாங்க ஆனால் வந்து அவங்க வந்து ஸ்கூலில் வந்து டென்த்தில் போர்டு எக்ஸாம் எழுதி ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தால் ஒரு போர்டில் நேம் எழுதி போடுவாங்க ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தோன்னே போர்டில் நேம் எழுதி போடுவாங்க அந்த அக்கா சொன்னாங்க என்னோட நேம் அந்த போர்டில் இருக்கணும்னு நான் வந்து ஏசப்பாட ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போனேன் ஏசப்பா வந்து எனக்கு வந்து நல்ல மார்க் கொடுத்து என்னையும் வந்து என்னோட நேம் வந்து அந்த போர்டில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அக்கா வந்து சாட்சி சொல்லியிருந்தாங்க உடனே அது வரைக்கும் நான் படிக்கல உடனே அப்போ நான் வந்து ஏசப்பாட ப்ரேயர் பண்ணேன் ஏசப்பா என்னோட நேமும் அந்த போர்டில் வந்து வரணும் என்னை வந்து அப்படி சொன்னவங்க மத்தியில் வந்து நீங்கள் என்ன உயர்த்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு சின்ன ஜெபம் தான் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன் நீங்கள் சொன்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு கண்டிப்பாக ஏசப்பா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நான் வந்து வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரேயர் பண்ணி படிக்க ஆரம்பித்தேன் விளையாட்டாகவே இருந்ததுனால அச்சீவ் பண்ணணும் பேர் வரணும் நான் நல்லா படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் அப்போ தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒன்லி டூ மந்த்ஸ் எக்ஸாமுக்கு டூ மந்த்ஸ் தான் இருக்கு அப்போ தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஏசப்பா வந்து எனக்கு சொல்லி தருவாங்க இது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஏசப்பா வந்து எனக்கு சொல்லி தருவாங்க இது அப்படி இது இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தருவாங்க புரியலனாலே ஏசப்பா சொல்லி தருவாங்க நான் ஏசப்பா சொல்லி தருவாங்க டீச்சர்ஸ் தான் சொல்லி தருவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இல்ல நான் பிரேயர் பண்ணுவே ஏசப்பா எனக்கு சொல்லி தருவாங்க எக்ஸ் எப்படி வீட்ல ஜோ பண்ணும் போது ஆண்டவர் உன்ட பேசுறது பேசுவாங்க பேசுறது தெரியும் ஆயிரதேயத்துல தெரியும் இத படி அத படினு ஓ நான் அந்த மாதிரி படிச்சிட்டு போவேன் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் அரே ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் எக்ஸாம்ல என்னோட மார்க் வந்து அப்படியே கூட ஆரம்பிச்சிச்சு 450 அந்த மாதிரி ஆரம் கூட ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு அப்புறம் பப்ளிக் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல வந்து क्वेश्चन ரொம்ப டஃப் அந்த இயர் ஏன்னா அது வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் பார்த்து படிப்பாங்க அந்த இயர் ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது நான் வந்து போய் எனக்கு என்ன படிக்கணும் தெரியல ஆனால் ஏசப்பா சொல்லி இருந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனா எக்ஸாம் வாழ்க்கை போனோன்னே பயம் பயந்து எனக்கு என்ன எழுதுனே தெரியல உடனே நான் வந்து ப்ரேயர் பண்ணேன் அப்போ எக்ஸாம் ஹாலில் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் ப்ரேயர் பண்ண உடனே ஏசப்பா எனக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு இப்படி ஆன்சர் எழுது ஒன் லைன் அப்படி சும்மா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து ஆன்சர் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படி எழுதுனதுல வந்து எசப்பா வந்து எனக்கு நல்லா மார்க் கொடுத்தாங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மார்க் கொடுத்தாங்க ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் என்னோடய நேம் இப்போ அந்த போர்டில் இருக்குது மிஸ் என்னை என்கரேஜ் பண்ணாங்க நீ படிக்க மாட்டேன்னு முதல்ல வந்து நீ தேர மாட்டேன் படிச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் தான் வந்துச்சு ஆனால் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை கேட்டு நீ படிக்கணும் சாதிக்கணும்னு எண்ணத்தில் வந்த ஜோ பண்ணும் போது ஏசப்பா கூட வந்து உதவி செய்திருக்கிறாங்க உதவி செஞ்சாங்க ஏசப்பா பாருங்க பிள்ளைகள் ஆண்டு ஒரு உங்களோட பேசுகிறாருல நிறைய பேர் வந்து உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணியிருக்கல நீ தேர மாட்டே நீ படிச்சுக்க மாட்டேன் நீ இப்போ ஒன்றும் மார்க் எடுக்கல கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் நீ எப்படி தேர்வு அப்படி சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் ஏசு கிரசு எப்போவுமே உற்சாகப்படுத்துகிறவர் ஆண்டூர் பாருங்கள் இந்த மகளோட பேசி உற்சாகப்படுத்தி ஒன்றால் முடியும் நீ சாதிக்க முடியும் ஜெயிக்க முடியும் நான் கூட இருக்கிறவனுக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லி பாருங்கள் டென்த்தில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி அவருடைய பேர் அந்த ஸ்கூல் போர்டில் இருக்கும்படிக்கு தேவன் சாதிக்கும்படி செய்தார்ல உங்களுக்கு செய்ய போகிறார் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெஸ்ட் மணி கேட்டிங்களா நீங்களும் இதே போல புறக்கணிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கீங்களா கண்டிப்பா ஏசப்பா உங்களுக்கும் ஞானத்தை தந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார் எக்ஸாம் டைம்னாலே நம்ம கண்டிப்பா யார்கிட்டையாச்சும் டிப்ஸ் கேட்போம் யாராச்சும் நமக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் தந்தால் நல்லா இருக்குமே இன்னும் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணலான்னு நம்ம யோசிச்சிருப்போம் இன்னைக்கும் நம்ம வாலிபர் உலக நிகழ்ச்சியில் ஒரு டாக்டர் நமக்கு டிப்ஸ் தர போகிறாங்க வாங்க டிப்ஸை கேட்கலாம் அண்டவராகி ஏசு கிருஷ்ணின் என் அமத்தினாலே இந்த நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியின் கண்டு கொண்டிருக்கிற சாதனையாளர்களாய் மாற வேண்டும் என்று துடித்து கொண்டிருக்கிற உங்களும் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிருஷ்ணன் இனி நாமத்தினாலே என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் சொல்கிறேன் சாதனையாளர்களாய் மாற வேண்டுமானால் நீங்கள் அதற்காக கடினமாய் உழைக்கவும் வேண்டும் எ குட் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரேயர் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்முடைய பயங்கள் நீங்க நமக்கு ஞானம் கிடைக்க ஞாபக சக்திக்காக ஏதேனும் திடீரென்று வியாதிக
நாம் அதை சொல்லும்போது அவை எல்லாமே நம் மனதுக்குள்ளாக மிகப்பெரிய ஒரு தைரியத்தையும் நமக்கு கொண்டு வரும் ரெண்டாவது பிளானிங் ஃபார் யுவர் ஸ்டடி ஒருவேளை பத்து நாட்கள் இருக்குமானால் இப்படி திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்க கடைசி எக்ஸாமுக்கு முதல் ரெண்டு நாள் அடுத்த முந்தின எக்ஸாமுக்கு அடுத்த ரெண்டு நாள் என்று சொல்லி முதல் எக்ஸாமுக்கு கடைசி ரெண்டு நாட்கள் நமக்கு இருக்கிற நாட்களை நாம் படிப்பதற்காக நாம் ஒதுக்கி கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய டீச்சர்ஸ் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது எது முக்கியம் எது முக்கியம் இதை மட்டும் நல்லா நினைவில் வச்சுக்கிட்டோங்கன்னு சில காரியங்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க அவைகளை முக்கியமாக குறித்து வைத்து அந்த பாடங்களை நாம் நன்றாக கற்க வேண்டியது அவசியம் இன்றைக்கி படிப்பதற்கு நம்ம கொடுத்துருக்க திட்டமிட்டதெல்லாம் இன்றைக்கு முடிச்சுட்டோமா அப்படிங்கிறத ஈவினிங்கில் ஒரு செக் பண்ணணும் ஸ்டடிங் பிளேஸ் நீங்கள் எங்கே இருந்து படிக்கிறீங்க என்பது மிக முக்கியமானது சிலருக்கு நான் குரூப் ஸ்டடி குரூப் ஸ்டடின்னு வீட்டை விட்டு போயிடுவாங்க குரூப்பில் என்ன தான் படிக்கிறாங்க என்ன தான் நடக்குதுன்னு தெரியாது குரூப்பாக உட்காந்து படிக்கிறது சில நேரங்களில் நன்மை தான் ஆனால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தீங்கன்னா தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா அதை தெரிந்த வழி நடத்தக்கூடிய அந்த மாதிரி ஆற்றல் உள்ள ஒரு மாணவனிடத்தில் போய் ஒரு நண்பரிடத்தில் போய் கேட்டால் அது நல்லது ஆனால் நாங்கள் குரூப்பாக படிக்கணுங்கிறதுக்காக நாலஞ்சு பேர் சும்மா உட்காந்தீங்கன்னா நேரம் வீணாகுவது அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் தனிமையாக இருந்து படிப்பது அதிக நல்லது தேவைப்படும் போது மட்டும் ஒரு குரூப் ஸ்டடிக்கு நீங்கள் போகலாம் சிலருக்கு ரொம்ப சத்தமாக படிப்பாங்க எதனாலும் ரொம்ப கத்தி 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 படிக்கிறது உண்டு சிலருக்கு வந்து நெஞ்சில் அடிச்சு அடித்து படிப்பாங்க சிலர் வாயில் முணு முணு முணுமுணு முணுங்கி படிப்பாங்க சிலர் ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படி அமைதியாக படிப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொருவரும் அவங்க அவங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து அதிக கத்தி படிக்கிறத விட வாசித்து படிக்கிறது மெல்லிய சத்தத்தில் வாசித்து படிப்பது மனதில் கான்சன்ட்ரேஷன் உண்டாவதற்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் நீங்கள் உட்காந்து படிக்கிற இடம் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் எது ஒரு சின்ன ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வருமோ நல்ல வெளிச்சம் இருக்குமோ நல்ல காற்றோட்டம் இருக்குமோ அப்படி என்று பார்த்து நீங்கள் படிக்கணும் அந்த படிப்பதற்கான நேரம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தால் காலை ஐந்து மணி முதல் எட்டு மணி வரைக்கும் உள்ள நேரம் வந்து புதிதான காரியங்களை புரிந்து கொள்ளாத காரியங்களை நம்ம ஆழமாக தெளிவாக படிப்பதற்கு நல்ல ஒரு நேரமாக காணப்படும் அதுக்கப்புறம் எட்டுலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுக்கு முன்பாக நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு முன்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு எக்ஸசைஸ் அல்ல ஒரு கால் மணி நேரமாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் உடம்பை அசைத்து எல்லா ஜாயிண்டையும் அசைத்து நீங்கள் கொஞ்சம் நடந்து சிறிது ஓடி அப்படி நீங்கள் உங்களை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் குளித்து கிளம்பி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் டிவியில் செய்திகள் எதையும் பார்க்கணும் அல்லது பத்திரிக்கை படிக்கணும் படித்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பத்து மணியிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் படிக்கலாம் அப்போது புதிதான பாடங்கள் படிக்க வேண்டியதை நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வைத்து கொள்ளலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் லன்ச் டைம் டூ டு ஃபோர் கொஞ்சம் நேரம் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அல்லது கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவதற்காக நீங்கள் வைத்து கொள்ளலாம் பிறகு நாலு மணியிலேருந்து எட்டு மணி வரை நீங்கள் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அது நீங்கள் படிப்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் நமக்கு டின்னர் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் ஒன்பது மணிலேருந்து பத்து மணி வரை அல்லது பதினோரு மணி வரைக்கும் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ ரிவிஷன் பண்ணுறது ஸோ இரவு நேரங்களில் மாலை வேலைகளில் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறது மட்டும் படித்த காரியங்களை நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்குன்னு வைத்துக்கொள்வது நல்லது ஆறு முதல் ஏழு மணி நேரம் வரை நல்ல ஒரு உறக்கம் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியான ஒரு உறக்கம் இருக்குமானால் அது உங்களுடைய அறிவு திறனை மிக அதிகமாக்கும் அடிக்வேட் வாட்டர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தண்ணீராகவோ ஜூஸாகவோ பாலாகவோ நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லிட்டர்லேருந்து மூன்று லிட்டர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் ஒரு சில வியாதி சூழ்நிலையால் மருத்துவர்கள் தண்ணீர் அதிகம் குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கட்டுப்படுத்தணும் இல்லாட்டி தண்ணீரை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது காஃபி டீ அதிகமாக குடிக்கக்கூடாது காஃபி காலையில் குடிக்கக்கூடியது கொஞ்சம் புத்துணர்ச்சி தர்றதுக்கு இரவு நேரங்களில் காஃபி குடிக்கக்கூடாது இரவு நேரங்களில் டீ குடிக்கணும் தண்ணீர் ஏதாவது ஜூஸ் அல்லது பால் இவைகளை நாம் பறிக்க கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மூளைக்கு ஷார்ட் டேம் மெமரி லாங் டேம் மெமரின்னு சொல்லி இருக்கு இந்த ஷார்ட் டேம் மெமரி லாங் டேம் மெமரியை அதிகப்படுத்தணும்னா தண்ணீர் தேவையான அளவு நமக்கு வேண்டும் படிக்கிற வேலையில் நீங்கள் தேவைக்கு அதிகமாக வயிறு முட்டை சாப்பிடுறமாங்களா மூக்கு வரைக்கும் சாப்பிடுறமாங்களா அந்த மாதிரி சாப்பிடவே கூடாது அதிகமாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது இறப்பையை நோக்கி இரத்த ஓட்டம் அதிகமாக போகும் அதனால் மூளைக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் குறையும் ஒரு டயர்டு வரும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது படிக்க முடியாது தண்ணீர்
நிச்சயமாகவே வெற்றி உங்களுக்கு தான் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப்ஸ் கேட்டிங்களா டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நான் கருத்தருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சில பேர் ஏதோ ஒரு யோசனையோட எனக்கும் ஞானம் கிடைக்குமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு ஞானத்தை தந்து உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு வெற்றியை தர போகிறாங்க இப்போவும் உங்களை பலப்படுத்தும்படியாக நம் அன்பு சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்ரஸ் அளிக்கும் தெய்வ செய்தியை நம்ம இப்போ கேட்கலாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கத்தரால் வரும் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் என் மகனே உனக்கு ஜெயம் கத்தரால் வரும் என் மகளே உனக்கு ஜெயம் என்னால் வரும் என்று ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் ஜெயிப்பனா நான் வெற்றி பெறுவேனா நான் இவ்வளோ தானே படிச்சுருக்கேன் இவ்வளோ தானே இதுவரை மார்க் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது என் மூளையில் அதுக்கு மேலே ஏற மாட்டேங்குது ஞாபகமெல்லாம் இருக்க மாட்டேங்குது நான் வந்து ஜெயிப்பனா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஆண்டு சொல்கிறாரு நான் உனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் அதாவது வேறு புஸ்தகத்தில் ஒன்று குறைந்தர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தேழாம் வசனம் வாசிக்கும் போது நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் என்று அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறாரு ஆண்டவருக்கு ஒரு பெயர் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் உங்களுக்கு அவர் ஜெயம் கொடுப்பார் இன்றைக்கு நீங்கள் எழுத போகிற எக்ஸாமில் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க கத்தர் உங்களுக்கு பெரிய வெற்றியை தருவார் சாதனையாளர்களாக இங்கு நிற்கும்படியான வெற்றியை தருவார் ஆண்டு சொன்ன ஒரு காரியம் ஞானத்திற்காக ஜபம் ஞானத்திற்காக ஜபம் சிலருக்கு சில சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டம் கணக்கா ஐயோ மேக்ஸுனால ஒரு கசப்பாக இருக்குது விளங்கவே மாட்டேங்குது அது புரியவே மாட்டேங்குது காமர்ஸ் எனக்கு பிரச்சனை கெமிஸ்ட்ரி ஐயோ பிரச்சனை தமிழ் தாய்மொழி தான் ஆனால் எனக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படி அது ஆங்கிலம் வரமாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களை கஷ்டப்படுத்துது பயப்படுத்துது இல்லை ஒரு சப்ஜெக்டில் உங்கள் கஷ்டம் என்ன தான் படித்தாலும் மண்டையில் ஏற மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி அதில் ஒரு ஞானம் உங்களுக்கு அவசியமாக இருக்கும் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவரும் ஆகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அன்றுவரே எனக்கு இந்த கணக்கு பாடத்தில் ஞானமே இல்லை எனக்கு இந்த கெமிஸ்ட்ரி கஷ்டமாக இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ஆங்கிலம் புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு ஞானம் வேணும்னு ஜெபித்தால் சம்பூர்ணமாய் தருவாராம் அதை நிரம்பி வழிகிற மாதிரி ஞானம் தருவாராம் யாரையும் கடிந்து கொள்ளமா உனக்கெல்லாம் தர முடியாது போ அப்படிலாம் ஆண்டு சொல்ல மாட்டார் உங்களை ஆண்டவர் ஞானத்தினால் நிரப்பி ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதோ அதில் இன்றைக்கு ஆண்டு ஒரு விசேஷமான ஞானத்தை உங்களுக்கு அருளி செய்வார் ஒரு சமயம் நான் நாகர்கோயிலுக்கு ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன் ஒரு வாலிப தம்பி வந்தான் எல்லாம் கூட்டம் முடிய வரைக்கும் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் வந்து எதை என்ட பேசணும் போல வந்த உடனே என்ன தம்பி வாணி பேசினேன் அவன் சொன்னால் ஆண்டி வரலையா ஆண்டி எங்கேன்னு கேட்டான் என் மனைவியை அவன் தேடினான் அவன் நான் சொன்னேன் அவன் இந்த கூட்டத்துக்கு வர முடியல தம்பி என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கே கூட்டம் நடத்த வந்தீங்களா ஆமாம் கூட்டம் நடத்த வந்த ஞாபகம் இருக்குது அப்போது ஆண்டிக்கிட்ட வந்து நான் ஜோம் பண்ணேன் என்ன ஜோம் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ நான் டுவெல்த்தை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு மேக்ஸே வராது கணக்குனாலே வராது நான் வந்து கோட்டேலி ஆஃபேலி அப்புறம் வந்து வச்ச அந்த எக்ஸாமெல்லாம் இருக்குல்ல ஒரு எக்ஸாம்லேயும் மேக்ஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆனதே கிடையாது ஜஸ்ட்டு பாஸ் கூட கிடையாது பாஸ் ஆனதே கிடையாது எங்கள் டீச்சர்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீ அவ்வளோதான் நீ வந்து தேர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு நான் என்னென்னோ பிரயாசப்பட்டு படித்து பார்க்குறேன் அந்த மேக்ஸை கற்றுக்கொள்ளன்னு நினைக்கிறேன் ஏற மாட்டேங்குதே நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ வந்து ஆண்டி எல்லாருக்கும் ஜெபிச்சுக்கிட்டு நான் கூட்டம் முடிஞ்ச பிறகு ஒவ்வொருத்தராக வந்தவங்களுக்கெல்லாம் அப்போ நான் அந்த ஆண்டிக்கிட்ட வந்து சொன்னேன் எனக்கு கணக்கு பாடமே வரமாட்டேங்குது நான் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமுக்கு இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் போர்ட் எக்ஸாம் வருது இது வரைக்கும் நான் பாஸே ஆகலை கோட்டையிலி ஆஃபேலி அப்புறம் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு ஒன்றுலேயும் நான் மேக்ஸ் வந்து வெற்றியே பெறலை நான் இப்படி ஜெயிக்கிறது எனக்கு அதான் பயமாக இருக்குது ஆண்டின்னு சொன்ன உடனே அவங்க எனக்கு இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை சொல்லி எனக்காக ஜபம் பண்ணி நீ பயப்படாத இந்த வசனத்தை சொல்லி ஜெபிச்சுக்கிட்டே நீ அனுப்புனாங்க அதே மாதிரி நான் ஏசப்பாவை விசுவாசித்து ஜோம் பண்ணிக்கிட்ட எக்ஸாம் எழுதுனேன் நல்ல மார்க் எடுத்து வெற்றி பெற்றேன் அது வரைக்கும் மேக்ஸில் எனக்கு பாஸே ஆனதில்லை ஆனால் நிறைய நான் என்னுடைய டீச்சர்ஸ்லாம் கூட ஆச்சரியப்பட்டுட்டாங்க ந
இப்போ என்ஜினியரிங் காலேஜில் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் அதனால் ஆண்டியை பார்த்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக நான் வந்தேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் பாருங்கள் அந்த தம்பிக்கு மேக்ஸ் வராது அதுதான் அவனுடைய பிரச்சனை கத்தர் அதில் ஞானம் கொடுத்து வெற்றி பெற வைத்து மேல் படிப்புக்கு வழி திறந்தார் உனக்கு எந்த பாடத்தில் பிரச்சனை இன்றைக்கி ஜெபிக்கணும் இன்றைக்கி ஜோ பண்ணும் போது ஆண்டு வரே இந்த பாடத்தில் எனக்கு கஷ்டம் இந்த ஞானத்தை கொடுங்கன்னு இன்றைக்கி ஜெபிக்கும் போது ஆண்டு கட்டாய அற்புதம் செய்வார் ஞானத்தை தருவார் சரியா ஜெபிக்கலாமா முழங்கால் படியிடுங்க அப்படியே முழங்கால் படியிடுங்க அப்படியே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கணும் பெற்றோர் நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு காரியமாக ஜெபிக்க போகிறோம் ஞானத்தின் ஆவி ஆண்டவர் அளவில்லாமல் உங்களுக்கு தருவார் இப்போ அப்படியே ஜபத்தில் கவனிங்க எந்த பாடம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது காமர்ஸ் மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அது படிக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் புரிந்து கொள்ள கஷ்டம் மனதில் வைக்க கஷ்டம் அந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு ஞானம் வேணும் அப்படி தானே எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி சொன்ன கை வைத்துங்க இப்போது உங்களுடைய நெஞ்சில் கை வைங்க இயேசுவே எனக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் ஞானம் வேணும் இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எதை நினச்சா எனக்கு பயமாக இருக்குது அதுக்கு எனக்கு ஞானம் கொடுங்க இயேசுவே எனக்கு ஞானம் கொடுங்க ஜெபிக்கணும் பெற்றோர் அப்படி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் மேலே கை வைத்து அண்டு வரே என் மகனுக்கு என் மகளுக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் ஞானம் கொடுங்க அதில் விசேஷத்தை ஞானத்தை கொடுங்க நீங்கள் சம்பரணமாய் கொடுக்கிற தேவன் என்று வாசிக்கிறோம் நான் விசுவாசத்தோடு என் பிள்ளைகளுக்கு அஜெபிக்கிறேன் ஜெபிங்க ஜெபிங்க பிள்ளைகளை இருதயத்தில் கை வைத்து ஜோ பண்ணுங்க இயேசுவே எனக்கு ஞானம் கொடுங்க கணக்கு பாடத்தில் எனக்கு ஞானம் கொடுங்க ஆங்கில பாடத்தில் ஞானம் கொடுங்க இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு ஞானம் கொடுங்க ஜோமனுங்க ஜோமனுங்க இருதயத்தில் கை வைத்து சொல்லி ஜெபிங்க இந்த சப்ஜெக்டில் ஞானம் கொடுங்க நீங்கள் ஜெபிக்க ஜெபிக்க ஆண்டோடைய கரம் தொடுகிறது ஞானத்தில் குறைவுள்ளவர்களுக்கு சம்பூரணம் கொடுக்கிற தேவன் அல்லவா எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த பிள்ளைகள் குறைவு பட்டிருக்கிறாங்களோ எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எங்களுக்கு கடினமாக இருக்கிறதோ எந்தெந்த சப்ஜெக்டை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ அதில் விசேஷத்தை ஞானம் இன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அந்த ஞானம் உண்டாகட்டும் அந்த ஞானத்தின் ஆவியினால் அவர்களை நிரப்பிவிடும் ஏசுவின் நாமத்தில் இன்று முதல் அந்த பாடத்தை குறித்த பயம் மாறி அதில் நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து அதை புரிந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள அந்த பாடத்தில் அவர்கள் திறமை உள்ளவர்களாய் மாறு இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஆசிர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த ஞானம் அவளுடைய உள்ளத்தை நிறப்பட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இன்று முதல் ஒரு மாற்றம் மறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்கிற ஸ்தோத்திர சொல்லுங்க அன்று வரே இந்த ஞானத்தை தந்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திர சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஆமேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு புது உற்சாகம் வந்திருக்குது ஒரு புது நம்பிக்கை வந்திருக்குது ஏசப்பா எனக்கும் ஞானத்தை தந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக நானும் எக்ஸாம்ஸில் எல்லாமே நல்லா பண்ணுவேன்ற ஒரு விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறத என்னால் பார்க்க முடியுது மீண்டும் அடுத்த வாரம் வாலிபர் உலகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அன்ட் தென் பாய் காட் பிளஸ் யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் அண்ட் ப்ரேயர் சப்போர்ட் Contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi District 628211 Our phone number 04639353535 Info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you